谢了。明轩，笑什么？<笑>不错啊，明轩，啊，不错，很不错呀。我呀，今天拿到了《每日时尚》的报表，啊，销量一路上涨，够深刻。现在还是刚刚上线，具体销售的状况，还有之后才能够看得出来。哎，好，谢谢。现在这个成绩已经很优秀了，你不要过高的要求自己，害得我们家那个闺女啊，也天天一心扑在工作上。你看你们，<笑>雪玲最近啊，确实是辛苦了。就这个事儿呢，我也很认真的跟她谈过，我说你现在的工作呢，是设计总监。你就把你自己的本职工作做好就行了，其他事情由明轩去操心。你猜他怎么跟我说？他说，正是因为其他的工作都要明轩来做，所以他才要替明轩分担。但是雪玲是真的帮了我很多忙。我今天来呢，没有半点责备的意思，不过我是要替你夏伯母兴师问罪。你夏伯母不高兴了，天天给我叨叨说，这个丫头啊算是白养了，啊，算是给你们唐家养。你看，每天不是泡在唐家，就是泡在公司里边，一个星期她都见不了她两回。哎，你也知道女人嘛，老了，哎唠叨。哎，不过夏伯母的话我给你带到了。夏叔，啊，这事儿啊，确实是我的考虑不周到。我向您保证，我尽量不让雪玲加班了，让她早点回家陪你和伯母。我不是那个意思，横竖都是她愿意，她高兴是吧？我们能管什么呢？只要以后你们唐家对得起雪玲就好了，不要搞到最后我们登门拜访，连本带利讨回来，这脸上就挂不住了。你放心好了，我们唐家是不会辜负她的。好。明轩，这句话我记住了。啊，对了，今天来是是要跟你说个什么事情来着？聊了这么多闲闲七八杂的。啊，对了，呃，上次比赛后台闹事的那个设计师，哎，明轩，怎么衣服还在平台上啊？啊，你怎么想的？夏叔，可能你对这个整个的事件的过程不太清楚。现在已经澄清了，没有什么事情了，你不用有任何的顾虑。明轩，这不是澄清不澄清的事情。你看，你虽然工作很努力，成绩斐然，但是在这件事情上，我是要批评你的。你现在犯了一个年轻人的通病，你知道叫什么吗？叫目光短浅，只看重眼前的利益吗？他现在是很热闹，是有些名单，但你想过吗？他这个名是个恶名。你要拿这个做噱头，你想过明远的形象吗？啊！而且我还听说啊，雪玲在这件事上也是不同意的。你看，你在公司是总经理，他是设计总监，我觉得在公司的具体事务上，你们要有商有量。就像当初我跟你父亲在一起工作啊，对吧？就算是他已经拍板的事情。我不同意，他也不能执行。夏叔，现在这间公司是由我来经营管理。<笑>对对对对对，你说的非常对。这间公司呢，现在是你，你来管理，我们也不便插手更多。<笑>不烦你。<笑>哎呀，很好。哎，这个现在这个工作，这个业绩，我很满意。我相信你父亲。也很满意。你看看我也是岁数大了，岁岁跟你夏伯母一样爱叨叨，不烦你了。啊，跟雪玲多商量一下啊，跟设计师的事情啊。小叔，您慢走啊。哎，好。Oui, excusez-moi, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'employés. Si vous ne parlez pas le français, vous ne pouvez pas travailler ici.
。喂，陈阳，我想问你现在有时间吗？实在不好意思啊，这么着急把你叫过来。没事儿，是。小心。老板肯定也是为了安全起见，这是。你来了，老板，这是我的担保人。你好。你稍等一下啊。你们先坐那边吧。先喝杯水吧，哎，谢谢老板。麻烦拘留证给我看一下。哦，给。我在这待四年了。你们的样子看起来也不像是坏人，肯定不是坏人。啊。我这里呀、啊，一般是每天早上十点钟开始准备中午的食材，十一点开始营业，一点钟左右是最忙的。中午呢，营业到下午两点半，晚上呢是七点开始，直到夜里的十点钟打烊。老板是这样的，因为我还在上课嘛，所以打工时间可不可以按照我的课程表来啊？没问题，但是你可以加个关门。关门是什么意思啊？就是每天在打烊以后呢，你负责洗碗、洗厨房。法国这边卫生要求比较严格，所以每天都要出去清洗一次。对你很有经验嘛？我刚来的时候也干过厨房，干了两年半。嗯，如果可以的话呢，我希望你周末早班晚班一起上。嗯，好，没问题。既然如此，那你就明天开始上工吧。好。Si on y arrive, ça ira beaucoup mieux. Ok. À la prochaine. Au revoir. Fanny, tu dis que c'est bien. Mais c'est dommage, c'est une terre perdue. C'est une terre perdue. Je suis venu ici pour une bonne intention. Je vais te faire un petit peu. 想想以后生活里没有了你，真的挺无聊的。给你看个东西，你应该会感兴趣。你为什么会觉得我对这个感兴趣呢？我一会儿就去机场了。有什么想跟莫非说的，告诉我，我帮你传个话。传话就不用了，又不是只有你长了嘴。那个，祝你一路平安。被抛弃的滋味不好受吧？你们真是越来越有趣了。你让我妹妹感受到了悲伤的滋味，我也会让你品尝一下的。走了。哎，帮我把门关上。真懂事儿。我希望你一直把他放在你身边。每当看到他
，你都会想到我。你也许很想我。恭喜你提前杀青了，我学习北京的角色，独角戏。嗨，我现在到巴黎了，现在正寄居在朋友家的客厅里。你在机场跟我说的那些话是什么意思呢？录这个有什么意义啊？录了也不会播出去。就算他听到，又能怎么样呢？哎，王菲，嗯，你怎么还没睡啊？这这些艺术家也太奇怪了吧！大半夜坐这儿看月亮呢。你怎么也没睡啊？过来坐。啊。我这不做生意吗？现在这个时间呀、啊，正是国内那些上班族女人们交流购物心得的时候，我怎么能错过这个时间呢？那朋友圈，你难道回你了吗？不应该呀、啊，正常男人都应该有反应的。所以，我就说。他应该是有女朋友的，有女朋友还追机场，还给你送那个娃娃，说不通。可是他没有女朋友才说不通呢。你不知道那个女生长得可好看了，你觉得你差呀？你也不差好吗？可是，他们是青梅竹马，而且门当户对。在外人眼里啊，他们就是神仙眷侣，这就有点难办了。你看，你也这样觉得吧？嗨，我们俩怎么觉得不重要，重要的是呢，你喜不喜欢他？现在不喜欢了。你看，这不就得了吗？既然你已经想的这么清楚了。那还有什么放不下的呢？我跟你说啊，从明天开始，嗯，忘记他，法国的森林在等着你呢，我亲爱的莫根小姐，嗯嗯，楼下那帅哥，记得吗？行不行？小王子拿出来，不要。三哥，别着急，什么事儿？旭馆工地的财务那边一直在催款，说我们的资金一直没有到位。然后我查了一下，说是夏正东那边的人一直卡着资金不肯拨过去。哎，我刚知道，我现在马上过来啊。三哥，那现在去哪儿？谢谢。阿姨，明星啊，你可有段时间没过来了，早点吃了吗？我吃过了。啊，笑什么？他在啊，在楼上。一大早啊，不知道为什么又跟雪玲发脾气呢。你先一坐，我去给你叫他。好嘞。嗯。哎呀，明轩，你怎么来了？别跟你爸发脾气，这事不至于。一会儿我跟夏叔说了，这件事儿他本来就不好，怎么能那样呢？我怎么不对了？我怎么不对了？哎，明轩，你看
那公证款的事儿，我真的不是要为难你，但是我现在呢，也的确有我的难处。夏叔，咱们的财务预算在股东大会上不是都已经确认过了吗？现在发生什么问题了？哎，的确有一些突发的事情啊。你也知道，咱们明远家大业大，用钱的地方肯定不光你这一处。你看明轩这样行不行？咱各自退一步。呃，秀管的事儿不是不做，我们稍微往后放一放。爸 ，S L C 收购失败，本来就有很多人看着呢，秀管真的不能再出事了，现在就等着钱开工呢，后续的资金不到位，那前期的钱就白花了。我知道很多元老都不服气，但是您跟他们不一样，您不能不分局面呀、啊。我怎么不分局面了啊？我这正是从大局出发，为明轩好，你懂什么？你懂啊？对吧？明轩，你上位这几年。工作成绩斐然，大家都看到了，大刀阔斧的啊，带着明远向前进。但是呢，无意当中也这个冷落了一些老伙计啊，这个寒了他们的心。你想，这个人心凉了、寒了，公司再大，那可不说黄就黄吗？对吧？夏叔，我先表个态吧。关于秀坊工程款的事情。如今已经箭在弦上，这个事儿是必须要做的。刚才夏叔说的话呀，我大概也听懂了，可能是我做事情的过程当中呢，确实是忽略掉了长辈们的心理感受。如果他们有什么不懂、不理解，我倒是可以一一登门拜访，去向他们解释清楚。嗯，那这倒是个办法啊。你也知道，这些老伙计啊，都是当年跟着你父亲打天下的人。说实话。你上位之后，你含谁的心，你也不能含他们的心，对吧？呃，明轩，你如果真的能拿出这样的态度来，我觉得这件事好办了。辛苦你了，夏叔。哎，客气Et du cinéma, mais on peut très bien ressentir à travers ce film l'esprit qui régnait chez les clubs. Yeah. 
对啊，好啊。对了，我我叫孟非，我叫孟静。啊、哦，刚刚上课你都听懂了吗？没听懂，就那语速听得懂才怪呢。哎呀，没想到我们来学服装设计还要上那么多理论课。哦哦，对了，刚刚那个电影叫叫什么？啊，就是《Fun t o n Tree》。是不是男主角还获得过什么奥斯卡那个？哦，对，就是那个。哦，看来要好好学习一下了。嗯。哎，对了，你住哪里啊？我就住旁边。你呢？我和我一个朋友合租，咱们房子。好。没事的时候你可以过来玩。好呀、啊，以后我们可以一起走。你可以呀、啊。Merci. Ok. Bien. Bon appétit. Merci. C'est là. J'espère que ce sera bon. Hein. Bonsoir. 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 Une table pour trois personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voici la carte. Merci. Alors, alors, on va vous prendre du riz sauté. Ok. Champignons aux légumes pour moi. D'accord. Et aussi euh, du tofu croustillant, s'il vous plaît. D'accord. Et une bouteille de vin rouge. Ok. Ouais. Patientez. Merci. J'espère qu'on va bien manger. Regardez. Wow. C'est ce que j'ai acheté pour maman. C'est un collier de diamants. Oui. Putain. C'est vraiment trop beau. Putain, mais ça doit coûter super cher. C'est normal, c'est pour l'anniversaire de maman. C'est génial. Ouais. Là, il est magnifique. C'est vrai que c'est un bon choix. Ah, elle va être contente. <rire> Bon appétit. Merci. Euh, Peut-être euh, 25 Ouais, pareil. Ah. Oui, je pense aussi. Euh, oui, je pense aussi. Ah. Vos plats Ouais, ouais. Ah, voilà. Ouais. Merci. Bah, ça a l'air pas mal. Tu veux essayer mm -hmm. Alors, c'est bon C'est bon ah, non, Madame, froid. votre sac. Ah, merci. Non. Je suis sûr que c'est vous, il n'y a personne d'autre ici. Calmez-vous. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez perdu Un collier pour notre mère. C'est un collier pour l'anniversaire de notre mère demain soir et il n'est plus là. C'est elle qui l'a volé. Ils ont dit que tu as volé un collier. Je n'ai pas vu un collier. Je l'avais mis dans mon sac Vous étiez la seule personne à l'avoir touché. Oh, personne d'autre ne peut l'avoir fait J'ai payé super cher Madame pour ça Je vous jure que c'est très grave votre Ne cherchez pas d'excuses, d'accord S'il vous plaît, calmez-vous. Alors il est où, dites-moi Allô, police Oui, on non, a non, trouvé non. un voleur. N'appelez pas la police Oui, au restaurant chinois. Pas la police, s'il vous plaît là. Oui, d'accord. Ouais, 
，搜你的身？嗯，这有点太过分了吧？你说我招谁惹谁了？我自己的包也丢了，到现在还没找回来，现在还被别人误会是个小偷。钻石项链，那你多贵呀、啊！他要让我赔，我根本赔不起。开玩笑，又不是你拿的，你干嘛要赔啊？进来之前能不能跟我先打个招呼？表哥，你最好对我好一点。我过来是有件大事的。什么事儿？就是前两天方小鱼来找莫凡，然后问他莫非姐在法国的电话。我顺便帮你要了一份。表现还不错啊。哎，还有，哥，嗯、就是莫非姐在巴黎被抢劫了。什么时候的事儿？就刚到就被抢劫了。我扔了。嗯。警官，你帮我去工地再盯一下，一定要仔细一点。咱们这个工程不能有偷工减料的地方。行，放心吧。盛哥，外边下这么大雨，今天这工程应该是进行不了。你早点回上海吧。我先去检查了。去吧。嗯。是谁那个时候说我是个大奸商？我我怎么可能说出那样的话呢？不可能、啊！你有没有证据啊？我有录音啊！啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。呃，我怎么可能诽谤你呢？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。你骗我！你怎么能这样呢？留下心啊，叫这一刻留给你啊，保护我，放手心上，你微笑的。是莫非电话，但是他现在洗漱，您过会儿打过来吧。好啊，谢谢。挂了。谁呀、啊？不知道，中国人吧。我让他一会儿打过来。啊？那是谁呀、啊？我打过去问问呗。嗯？喂，你好。是我。机场那个男的，他打来干嘛呀？表白吗？呃，你好。我听我表妹说，说你被抢劫了，有没有受伤啊？嗯，那都是刚来时候的事儿了，现在早就好了。谢谢他们关心啊。那就好。嗯。我，你最近过得还好吗？就那样，每天上课、打工，生活过得还挺充实的。那挺好的呀。嗯，那唐总。事儿的话，我就管。我现在在我们经常来的园林里面
，这边夏日小雨，在干嘛呀？刚洗完漱，准备出门了。哦，差点忘了时差的问题，那我就先不打扰你了。在这儿，我来找你啊！找我？来来，把活找我啊！呃，有一件事情特别重要，我必须要当面跟你说。什么事情啊？这么重要？嗯，我们拉染的那个作品，他那署名的事儿，这个事儿够重要的吧？哦，哎呀，上次拉染我也没帮什么忙，只在旁边搭把手。署不署名不重要，对那怎么行啊？我非常尊重原创作者的。你既然参与了创作，那这个署名就必须得给你。你没有去那儿看过啊？哦。带你瞧瞧去。谢谢啊。还没卖出去啊！我说这个作家该伤心死了吧。在我看来，他是在等一个真正的知音。这里的每一个作品都是创作者费尽心血，忍痛生下来的孩子吧？你不会反对我这样的说法吧？所以你的作品如果不署名的话，就相当于是一个弃婴。也许这里的作品都没有蓬荜度中心那些来的高贵，有价值，但是他们也是创意的结晶。你怎么舍得让他们变成孤儿呢？所以，作品对于署名来说的话特别重要，但更重要的，是对你自己。想让别人尊重你的作品，先尊重自己，那么署名就是一种尊重。你到底是怎么找到我的？你忘了，我也是这个学校毕业的。还有我一个师弟，也是这个学校的。师弟，陈阳啊。陈阳，我说这也太巧了吧，他是我室友的男朋友。所以我说呀，这可能是奇妙的缘分。还真是。哦，时间不早了，那我们改天再约呗。哎，你能别每一次见了我就着急走行吗？我还有个事儿跟你说呢，什么呀？这次凯曼的发布会，来做我助理。没兴趣。你能考虑一下吗？你也太敷衍了吧。好，我考虑一下。嗯
，没兴趣。莫非啊？你知道来做我助理意味着什么吗？如果这次办不过，我还要打工，时间马上来不及了。你让我请你喝咖啡，你的心意我领了。拜拜拜拜，我们下次约啊，拜拜。真不知道我对你好呀，爸，哦，怎么这晚还没睡啊？我刚给你魏叔叔打完电话。哎，怎么样？绣坊的事情解决了？解决了。有什么想法？那我是个晚辈，很多话也不方便说呀。夏叔叔肯定是有他自己的想法，心里有数啊。不对了，嗯 ，S L C 那边啊，我准备自己去一趟。嗯，你想之前大家一直隔空联系，我觉得整个的事情没有什么推进，当面聊可能效果不一样。去法国，哎，也好，我们做生意的要有生态观、全局观、未来观，不能只关注我们的行业生态，要有自己的核心技术，要放眼未来。如果说这一次 S L C 能够成功收购的话，对明远来说那是至关重要的一步。放心吧，我会处理好。赵梦，重磅消息，我表哥要去巴黎了。真的吗？我表哥这个万年大冰山终于要开窍了。等一下，你不会把我姐手机号给你表哥了吧？啊，我这个是意外，意外。不是，你怎么能，你怎么能这样呢？我姐还特地跟我说，我谁都不能讲，连他连我都不让讲。不是你，你这才叫不仗义吧？你这是不懂女人的心思。莫非姐是说不让你去烦他，没有说不让我表哥去烦他呀？你这根本就是强词夺理吧？这是合理分析。我问你啊，我表哥送去的玩偶，莫非姐带走了吧？嗯。对呀、啊，他要是不喜欢我表哥的话，他把那个玩偶直接扔了不就得了？为什么还要带到巴黎去呢？对吧？不是，哪有？不是什么呀，这都是事实啦。他们两个根本就是互相喜欢，心里有情。你怎么跟我表哥一样迟钝？完了，我姐打来了。啊，刚刚琳达老师好像找我有什么急事，特别着急。我，你先接着电话，不要慌啊。我去看看。拜拜。你好歹告诉我，你哥什么时候来？哎，你你不能不管我死活。就把我电话随便给别人、啊，姐，那我这不是将功赎罪来了吗？我刚得到一线战报，马上就来给你报告。什么战报啊？我跟你说，陆珠刚才说他表哥马上就要去法国了。姐，这异国他乡的，你要是真碰上唐总，他不得请你好吃好玩一番啊？姐啊，你要是遇上唐总呢，你就跟人家好好聊聊。别每次见人家都气势汹汹的，人聊聊聊有什么好聊的？我们俩什么关系啊？凭什么让人家带我出去吃喝玩乐啊？我自己有手有脚的，为什么不能自己去呢？姐啊，我也没说啥，你怎么生这么大气啊？是不是唐总哪里得罪你了？怎么一提到他就发这么大火？我我还有事先挂了，拜拜。